ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാസ്റ്റ് ആക്ട് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാറ്റഗറി നമ്പർ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നാല് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടന്ന പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഐ ആർ ബി ആർ ഡബ്ല്യു എൻ സി എ എസ് സി 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 എക്സാമിനേഷൻ്റെ മാത്സ് സെഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവിംഗ് ആണ് വരാൻ പോകുന്ന പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ സെഷൻ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക തുടർന്നും ഞങ്ങളുടെ ഇത്തരം വീഡിയോ യഥാസമയം ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇതിൽ അറുപത്തൊന്ന് മുതൽ എൺപത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറുപത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം മൂന്ന് ഈസ് ടു അഞ്ച് സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പത്ത് ആയാൽ സംഖ്യകൾ ഏവ ഇപ്പം ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം മൂന്ന് ഈസ് ടു അഞ്ചല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ വ്യത്യാസം പത്താണ് പത്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യകളിൽ നമ്മൾ വ്യത്യാസം നമുക്ക് നോക്കി വെക്കാം അഞ്ചും മൂന്നും എത്ര വ്യത്യാസം വരുന്നത് രണ്ടല്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ടല്ല വ്യത്യാസം തന്നിരിക്കുന്നത് പത്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഈ പത്തും രണ്ടും ഈ അഞ്ചും മൂന്നും എന്നൊക്കെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് ഇത് കൂടുമ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൂടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തെത്തും അപ്പോൾ വ്യത്യാസം പത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ചല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ സംഖ്യകൾ അറിയാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ അഞ്ചിനെ ഈ മൂന്നും അഞ്ച് നീ കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേ അഞ്ചിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് പതിനഞ്ച് പിന്നെ അഞ്ചിന് അഞ്ചുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സോ നമ്മളുടെ ആൻസർ ഏതാണ് വരുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആറ് ബൈ എട്ടിനേക്കാൾ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ക്ലോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ട് വില സംഖ്യ ഏതാ നോക്കിയാൽ മതി പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഈ ആറ് എന്നുള്ളത് അറുപതാക്കിയിടുക അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിലും ജസ്റ്റ് ഒരു പൂജ ഇട്ടെടുത്തിട്ട് നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സംഖ്യ ഇട്ട് ഈ ഭിന്നസംഖ്യ ഒഴിവാക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര വരുന്നത് ഏട്ട് അമ്പത്തി ആറ് അറുപതിനെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഏട്ട് അമ്പത്തി ആറ് ബാലൻസ് എത്രയാണ് നാല് അപ്പോൾ നാൽപ്പതിൽ എട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും അഞ്ച് അപ്പോൾ ഏഴ് പോയി ഏഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ചിനേക്കാൾ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏതാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആൻസർ ആയി ഓക്കെ ഇനി ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയേക്കാം പത്ത് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് അഞ്ച് ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും ഏഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ചാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ചിനേക്കാൾ വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ സംഖ്യയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ മുപ്പതിൽ അഞ്ച് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും ആറ് അപ്പോൾ ഇതുമല്ല ആൻസർ അമ്പതിൽ ആറ് എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും എണ്ണാറ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ബാലൻസ് രണ്ട് ഇരുപതിലാറ് മൂവാറ് പതിനെട്ട് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഏഴ് പോയിൻ്റ് അഞ്ചിനേക്കാൾ വലിയ സംഖ്യയാണ് എട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് വരുന്നത് സോ നമ്മളുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അഞ്ച് പതിനാല് ഇരുപത്തേഴ് നാൽപ്പത്തിനാല് ഡാഷ് ഈ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ഇതിൽ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് അഞ്ചും പതിനാലിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് നോക്കാം എത്രയാണ് വരുന്നത് ഒമ്പത് ഒമ്പത് അഞ്ചാണ് പതിനാല് വരുന്നത് പതിനാലും എത്രയാണ് ഇരുപത്തേഴ് വരുന്നത് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് നാൽപ്പത്തിനാല് എത്ര ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് പതിനേഴ് ഇതിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ഒമ്പതും പതിമൂന്നും പതിനേഴും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ നമ്പറിൻ്റെ ഡിഫറൻസാണ് വരുന്നത് അതായത് ഒമ്പത് നാലാണ് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നും നാലാണ് പതിനേഴ് സോ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത സംഖ്യ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യണം പ്ലസ് പ പതിന
നമുക്ക് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഭാഗിച്ച് നോക്കും ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തേഴ് നാൽപ്പത്തിനാല് എന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇരുപത്തേഴും അറുപത്തിനാലും അങ്ങനെ ആ നമ്പറെ വെച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ക്യൂബിൻ്റെ ശ്രേണിയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഇത് ഇരുപത്തേഴ് നാൽപ്പത്തിനാലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് വേറെ എന്തോ ഒരു ശ്രേണിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ പക്ഷേ അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്കത് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അറുപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക എഴുപത്തൊന്ന് എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തഞ്ച് എൺപത്തേഴ് എൺപത്തൊമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് അപാജ സംഖ്യയിലുള്ള സംഭവമാണോന്നും മിക്കവാറും പി എസ് സിയിൽ അപാജ സംഖ്യയും തന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഭാഗ്യ സംഖ്യ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഭാഗ്യ സംഖ്യകൾ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു അപാഗ്യ അപാജ സംഖ്യ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കെ എഴുപത്തൊന്നും എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തേഴ് എൺപത്തൊമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ഇതെല്ലാം അപാജ സംഖ്യയാണ് എക്സെപ്റ്റ് എൺപത്തി അഞ്ച് ഈ എൺപത്തഞ്ചിൽ നമുക്ക് അഞ്ചുകൊണ്ട് ഹരിച്ചുകൂടെ സോ എൺപത്തഞ്ചാണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെത്ത് എന്ന വാക്കിനെ ഡെത്ത് എന്നല്ല അത് വാക്കിയ ഡി ഇ എ ടി എച്ച് എന്ന വാക്കിനെ ഇ ജി ഡി എസ് എം എന്ന് എഴുതാം എങ്കിൽ എൽ ഐ എഫ് ഇ എന്ന എന്ന് എങ്ങനെ എഴുതാം അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഈ ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം എ എന്തോ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഈ ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ് എന്ത് ചെയ്താലാണ് ഈ ഓപ്ഷനിലത്തെ ഏതോ ഒന്ന് ഇത് ചെയ്ത് അതേപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കിയേക്കാം ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഡിയും ഈ ഇയും തമ്മിൽ എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഡീൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത പ്ലേസാണ് വരുന്നത് ഇ അല്ലേ അതായത് ഡി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇ അപ്പോൾ ഒന്ന് കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് ഇ കിട്ടിയത് അതുപോലെ ഇ ജി തമ്മിൽ എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രാമത്തെ പ്ലേസാണ് ഇ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജി വരുന്നത് അതായത് ഇ എഫ് ജി അതായത് രണ്ടെണ്ണം കൂടിയപ്പോഴാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വേറെ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം എയും ഡിയും മൂന്ന് പേരുണ്ടോ നോക്കിയേക്കാം എ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി സി എ ബി സി ഡി അപ്പം മൂന്നല്ല വരുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓരോ ലെറ്ററിൽ കൂടി നമ്മൾ ഓരോന്ന് അഡീഷണലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ടി ടി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസ് വാല്യൂ എത്ര വരുന്ന ടീൻ്റെ പ്രൈസ് വാല്യൂ ടി ട്വൻ്റി എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ടി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രൈസ് വാല്യൂ ട്വൻ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് വാല്യൂ എക്സ് ഇരുപത്തിനാല് ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുത്ത് എത്ര കുത്ത് വരും നാല് കുത്തല്ല വരുന്നത് അപ്പോൾ നാല് കുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ട്വൻ്റി ഫോർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഓരോ ആൽഫബറ്റിൻ്റെയും പ്ലേസ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാത്തവർ കമൻ മോസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ട്രിക്ക് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വൈ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു വൈ ഫൈ വൈ ഫൈവ് അതായത് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ഓക്കെ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ജി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെവൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ജീന് എഴുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സെവൻ ജീൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ സെവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് അറിയേണ്ടവർ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാം പെട്ടെന്നായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി എന്ന് വരുമ്പോൾ ടിയിൽ എത്രയാണ് ടി ഇരുപതാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ നാലാണ് ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് എം എത്രയാണ് പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ എട്ടും അഞ്ചും ആണ് പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും കൂടി ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോ ലെറ്റർ ഇതിപ്പോ
കിളവ് എന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കെ ലെവൻ ആണ് കിളവൻ മനസ്സിലായോ അപ്പം കെ ലെവൻ കിളവൻ അപ്പം ലെവൻ ആണ് കെ വരുന്നത് ഇനി എഫ് എഫ് കൂടെ മൂന്നല്ല കൂട്ടേണ്ടത് അതായത് എഫിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ വരുന്നത് ആറാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് കൂടെ മൂന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് അതായത് ഐ ഓക്കെ പിന്നെ ഈലി കൂടെ എത്രയാണ് കൂട്ടേണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈലി അഞ്ചാണ് കൂ നാലാണ് കൂട്ടേണ്ടത് ഈൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഒമ്പത് പറയുമ്പോൾ ഐ ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇതിലെ ഓപ്ഷനിൽ നമ്മളുടെ ആൻസർ ഏതാണ് വരുന്നത് എം കെ ഐ ഐ അതാണ് ഈ കോഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഉ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം വരുന്നത് ഓക്കെ അറുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബിയുടെ മകനാണ് സിയുടെ മകളാണ് ഡി ഡി ഡിയെ വിവാഹം ചെയ്താൽ എക്ക് സിയുമായുള്ള ബന്ധം എന്ത് ഇതൊരു ഫാമിലി ട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അതായത് എ എ ബിയുടെ മകനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ബിയുടെ മകനാണ് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് ശേഷം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എ ബിയുടെ മകനാണ് സിയുടെ മകളാണ് ഡി അപ്പോൾ ഇതിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ സിയുമായിട്ട് സിയുമായിട്ടും ഡിയുമായിട്ടും കൂടെ ടച്ചില്ലാത്ത കാരണം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു സിയുടെ മകളാണ് ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ മകളാണ് ഡി ഈ മെയിലും ഫീമെയിലും നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ മൈനസ് ചിഹ്നം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ മെയിലാണ് ഏത് കാരണം മകനാണെന്ന് പറഞ്ഞ കാരണമാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ഇവിടെ മകളാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ബി ഡിയെ വിവാഹം ചെയ്താൽ ബി ഡിയെ വിവാഹം ചെയ്തു ഓക്കെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഡിയെ വിവാഹം ചെയ്തു ചെയ്താൽ എക്ക് സിയുമായുള്ള ബന്ധം എന്ത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ അതായത് ഇ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ തന്നെ അല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവോ അല്ലെങ്കിൽ പിതാവോ ആണ് സി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആണാണോ പെണ്ണാണോ ഇവിടെ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് പെൺകുട്ടിയാണ് ഓക്കെ സിയുടെ മകളാണ് ഡി എന്ന് ഇവിടെ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തത് ഇത് ജസ്റ്റ് അതേപോലെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി കണ്ടെത്താൻ ഈസി അല്ലേ അതായത് എക്ക് സിയുമായുള്ള ബന്ധം എന്ത് ഈ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ എക്ക് സിയുമായുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിയുടെ ആരാണ് എ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ സിയുടെ മകളാണ് ഡി ഈ മകളുടെ മകനാണ് എ അതായത് സിയുടെ മകളുടെ മകൻ അതായത് ആരാണ് പേരക്കിടാവ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇതിൻ്റെ ജനറേഷൻ നമ്മൾ ഓരോ ജനറേഷൻ കഴിയുമ്പോഴും അതായത് ഇയാളുടെ മകനോ മകളാകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് താഴ്ത്തി കെട്ടിട്ട് അയാളുടെ മകനാ മകളോ നമുക്കിത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേസമയം ഡിയുടെ അച്ഛനോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയോ ഇതിൽ ആരോ ഒരാളാണ് സി ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ബി ആരാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് ഈസിയാണ് ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് ലെവൽ എക്സാം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരും ബി ആരാണ് വരുന്നത് ബിയുടെ ജെൻഡർ ഏതാണ് വരുന്നത് അതേപോലെ ഡിക്ക് ബിയുമായുള്ള ബന്ധം ഏതാണ് അതുപോലെ ഡിക്ക് എയുമായുള്ള ബന്ധമാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ജയിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഫാമിലി ട്രി നമുക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ടിക്ക് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആകെ വണ്ടടിച്ചിരിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ ജന ജനറേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതേപോലെ ഇപ്പോൾ സഹോദരി എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ എയുടെ സഹോദരിയാണ് ബി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിഹ്നം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാവും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ചിഹ്നമാവും ചിലപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതൊന്നും പഠിക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചിഹ്നം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എയുടെ സഹോദരിയാണ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഫീമെയിലാണ് ഈ ഫീമെയിൽ എയുടെ സഹോദരിയാണ് അതേസമയം നമുക്ക് വേറ
അപ്പോൾ ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ക്ലാസ് സെറ്റാക്കാം ഓക്കെ ഇനി അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ട് ശതമാനം കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരാൾ അമ്പതിനായിരം രൂപ കടമെടുത്തു ഒന്നാം വർഷാവസാനം ഇരുപതിനായിരം രൂപ തിരിച്ചടച്ചു രണ്ടാം വർഷാരംഭം പലിശ പതിന് പത്ത് ശതമാനമായി വർദ്ധിച്ചു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അയാൾ എന്ത് തുക തിരിച്ചടയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എട്ട് ശതമാനം കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ബാങ്കിൽ ആൾ എത്ര രൂപ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാം വർഷം എത്രയാണ് അയാൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് അമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം എത്ര വരുന്നത് എട്ട് ശതമാനം എത്ര വരുന്നത് അയ്യ എട്ട് നാൽപ്പത് പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് പൂജ ഒഴിവാക്കുക കാരണം എന്താ എട്ട് ശതമാനമാകുമ്പോൾ ബൈ നൂറല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പൂജ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാലൻസ് എത്ര പൂജ ഉണ്ട് രണ്ട് പൂജ അല്ലേ രണ്ട് പൂജ ഇട്ടാൽ മതി നാലായിരം രൂപയാണ് അയാൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് നാലായിരം രൂപ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വർഷാവസാനം ഇരുപതിനായിരം രൂപ അയാൾ തിരിച്ചടച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നാലായിരം രൂപ കഴി നാലായിരം രൂപ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അയാൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപ തിരിച്ചടച്ചു ഇരുപതിനായിരം രൂപ അടയ്ക്കുമ്പോൾ ബാലൻസ് എത്ര വരുന്നുണ്ട് പതിനാറായിരം രൂപ പതിനാറായിരം രൂപ എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താ ചെയ്യുക ബാങ്കുകാർ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുതലിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ആവും അതായത് ഈ അമ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് അത് കമ്മിയാവും മൈനസ് അമ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് പൂജയില്ലേ പതിനാറായിരം രൂപ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര വരുന്നത് എത്ര വരുന്നത് മുപ്പത്തി നാലായിരം ഓക്കെ ഈ മുപ്പത്തിനാലായിരം രൂപയാണ് പിന്നെ ഈ രണ്ടാം വർഷ രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിൽ അയാൾക്ക് വരുന്ന എമൗണ്ട് പിന്നെ ഒരു വർഷം ആ ആ വർഷം അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ബാങ്കുകാർ പത്ത് ശതമാനമാക്കി പത്ത് ശതമാനമാക്കിയപ്പോൾ അയാൾ ഇനി ആ വർഷാവസാനം എത്ര രൂപ തിരിച്ചടയ്ക്കണം എന്നാണ് തന്നിരിക്കും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം കണ്ട എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക അയാൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ വർഷം എത്രയാണ് പലിശ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ എത്ര രൂപ തിരിച്ചടയ്ക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത് ഈ മുപ്പത്തിനാലായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം പ്ലസ് മുപ്പത്തിനാലായിരം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മുപ്പത്തിനാലായിരത്തിൻ്റെ നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം കണ്ടെത്തിയാൽ മതി മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് മുപ്പത്തിനാലായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം പ്ലസ് മുപ്പത്തിനാലായിരം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിനാലായിരത്തിൻ്റെ നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനമാണ് അതായത് മുപ്പത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനം കൂട്ടുക പ്ലസ് മുപ്പത്തിനാലായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടുക അതായത് നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണോ അടയ്ക്കേണ്ടത് ആ തുക നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ മുപ്പത്തിനാല് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് എങ്ങനെ ഗുണിക്കുക പതിനൊന്ന് നാല് നാല് മൂന്നും ഏഴ് പിന്നെ മൂന്ന് അല്ലേ ഇനി നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ പൂജ്യം രണ്ടെണ്ണം ഒഴിവാക്കുക കാരണം ശതമാനമാണല്ലോ രണ്ടെണ്ണം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം അപ്പോൾ നമ്മളെ ആൻസർ എന്താണ് മുപ്പത്തി നാലായിരം ഇവിടെ ആൻസർ മുപ്പത്തിയേഴ് നാന്നൂറ് സോറി 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 മുപ്പത്തേഴ് നാറ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറുപത്തെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ പതിനൊന്ന് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി ഭാരം മുപ്പത് കിലോഗ്രാമാണ് ഒരു കുട്ടി കൂടി വന്നു ചേർന്നപ്പോൾ ശരാശരി ഭാരം മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോഗ്രാമായി മാറി എന്നാൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയുടെ ഭാരം എത്ര ഇതിൽ നോക്കിക്കേ പതിനൊന്ന് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി ഭാരം മുപ്പത് കിലോഗ്രാമാണ് അതായത് ഓരോ കുട്ടികളുടെയും ആവറേജ് മുപ്പത് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത് പതിനൊന്ന് ആൾക്കാർക്ക് മുപ്പത് വെച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒരു കുട്ടി കൂടിയപ്പോൾ എന്താണ്ടായത് ഒരു ഗ്രാമ വെച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വന്ന ആൾക്കും മുപ്പത്തിരണ്ട് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം മുപ്പത്തിരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പ്ലസ് ഈ രണ്ട് രണ്ട് ഗ്രാം കൂടി കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ രണ്ട് ഗ്രാ രണ്ട് കിലോഗ്രാം എല്ലാവർക്കും ഈക്വലായിട്ട് കൊടുത്തത് കാരണമാണ് മൊത്തത്തിൽ മാറിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് എത്ര വരുന്നത് ഇരുപത
അതായത് എത്രയാണോ ഡിഫറൻസ് വന്നത് ആ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തു എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് വന്നത് രണ്ടല്ലേ ഈ രണ്ട് നമ്മൾ ഈ പഴയ എത്ര കുട്ടികൾ ആദ്യം എത്ര കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ രണ്ട് കിലോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇരുപത്തിരണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടി പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് കിട്ടി പിന്നെ പുതിയ ആൾക്കും നമ്മൾ അതേ ആവറേജ് തന്നെയാണ് ഓൾറെഡി വന്നിരിക്കുന്നത് അത് കാരണമാണ് ഈ പുതിയ നമ്പർ ഈ പുതിയ ആളുടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് അതങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പഴയ ആൾക്കാർക്ക് രണ്ട് കിലോഗ്രാം വെച്ച് കൂട്ടി പ്ലസ് പുതിയ ആൾ വന്നത് കാരണം അയാൾക്ക് അതേ വെയിറ്റ് ഉള്ളത് കാരണം മുപ്പത്തിരണ്ട് കൂടി ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പുതിയ വന്ന ആളുടെ വെയിറ്റ് പറയുന്നത് അമ്പത്തി നാലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഇനി അറുപത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ കണക്കിന് ഇരുപത് ശതമാനം കുട്ടികളും സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിന് പത്ത് ശതമാനം കുട്ടികളും തോറ്റു അഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികൾ രണ്ട് വിഷയത്തിന് തോറ്റു എങ്കിൽ ആ സ്കൂളിലെ വിജയ ശതമാനം എത്ര അതായത് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം കുട്ടികളും സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിന് പത്ത് ശതമാനം കുട്ടികളും തോറ്റു അഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികൾ രണ്ട് വിഷയത്തിലും തോറ്റു അപ്പം ഈ രണ്ട് വിഷയത്തിലും തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഈ കുട്ടികൾ ഈ ഇരുപത് ശതമാനത്തിലും പെടുന്നുണ്ട് പത്ത് ശതമാനത്തിലും പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ കിട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് അറിയാൻ പറ്റൂ അതായത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഇതിൽ കണക്കിന് തോ തോറ്റ കുട്ടികൾ ഇതാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇരുപത് ശതമാനം അതേസമയം പത്ത് ശതമാനം കുട്ടികൾ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിന് തോറ്റു ഇത് പത്ത് ശതമാനം കുട്ടികൾ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിന് തോറ്റവരാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ അഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികൾ രണ്ട് വിഷയത്തിന് തോറ്റു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകും അത് എക്സ്ട്രാ വരുന്നതല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അളവ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ഇത്രയും നമുക്ക് മതി ഇത്രയും നമ്മൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എത്ര കുട്ടികൾ തോറ്റു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെ കണക്ക് കിട്ടും അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അതായത് ഈ ഒരു സംഭവം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കുട്ടികൾ തോറ്റുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപതും ഇരുപത് ശതമാനം പ്ലസ് പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് മുപ്പത് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികളാണ് അവിടെ തോറ്റിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അതായത് ഇരുപത് ശതമാനം കുട്ടികൾ കണക്കിനും തോറ്റു പത്ത് ശതമാനം കുട്ടികൾ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിന് തോറ്റു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് മുപ്പത് ശതമാനം കുട്ടികളായി പക്ഷെ അതിൽ കണ രണ്ടിലും തോറ്റ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം ഉണ്ട് ഈ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വേണ്ട കാരണം രണ്ടിലും പെട്ടത് കാരണം നമ്മൾ ആ അഞ്ച് ശതമാനം കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത് നിന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുട്ടികളാണ് തോറ്റിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ എന്താ കാണേണ്ടത് എങ്കിൽ ആ സ്കൂളിലെ വിജയ ശതമാനം എത്രയാണ് അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം തോറ്റ കുട്ടികളാണ് വെച്ചാൽ ബാലൻസ് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അല്ലേ വിജയ ശതമാനം വരുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഓക്കെ ഇനി എഴുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്ലോക്കിൽ ഏഴ് മണി അടിക്കുവാൻ ഏഴ് സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ പത്ത് മണി അടിക്കുവാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര മണിയാണോ എടുക്കേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഉറക്കിയാൽ മതി അതായത് പത്ത് മണി എടുക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും എന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് മണി അടിക്കാനുള്ള സമയത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് ഉറക്കുക അതായത് ഒമ്പത് ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര മണി അടിക്കുവാനാണോ ഏഴ് സെക്കൻഡ് എടുത്തതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ സമയത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ഉറക്കുക ഒരു ക്ലോക്കിൽ ഏഴ് മണി അടിക്കുവാനല്ല ഏഴ് സെക്കൻഡ് എടുത്ത് അപ്പോൾ ആ ഏഴിൽ നിന്നും ഒന്ന് ഉറക്കുക അപ്പോൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് ആറ് ഇൻറ്റു എത്ര എത്ര സെക്കൻഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഏഴ് മണി അടിക്കുവാൻ ഏഴ് സെക്കൻഡ് എടുത്തു അപ്പോൾ ആ ഏഴിനെ മുണിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഉത്തരം ഇതിന് ഇതിനൊരു ഫോമൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫോമൽ പഠിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയ
പറയുന്നത് ആറ് ആറ് മൂന്നിൽ പൂവില്ല പൂജ്യം മുപ്പതിൽ ആറ് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് വരുന്നത് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരാൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ വേഗതയിൽ ഓടുന്ന ഒരു ബസ്സിൽ യാത്ര തിരിക്കുകയും ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എറണാകുളത്ത് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു തിരിച്ച് അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കാറിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കണ്ണൂർ എത്തണമെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ വേഗത എന്തായിരിക്കണം അതായത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ യാത്ര തിരിച്ചു ആൾ ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എറണാകുളത്ത് എത്തി അപ്പം അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് വേഗത ഇൻറ്റു സമയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അറിയാൻ പറ്റും അതായത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു ആറ് എത്ര വരുന്നത് അയ്യായിരം മുപ്പത് ബാക്കി മൂന്ന് ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴ് ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ആണുള്ളത് അയാൾ തിരിച്ച് അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എവിടെ എത്തുന്നു കണ്ണൂർ എത്തണമെങ്കിൽ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അതിന് ആ ഡിസ്റ്റൻസിന് നമുക്ക് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വേഗനയും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഫോമുല വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം വേസ്റ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തണം വെച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നത് ആ അയ്യഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ബാലൻസ് രണ്ട് ഇരുപതിൽ എത്രയാണ് നാല് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉത്തരം അമ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ വേസ് ടു സീറോ പ്ലസ് ത്രീ വേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ വേസ് ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ വേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു ടു ആയാൽ എക്സ് എത്ര ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇൻഡോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുകളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇത് പ്ലസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇത് ഓരോന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കണം അതായത് ത്രീ വേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സംഖ്യ ഒന്നായിരിക്കും പ്ലസ് ത്രീ റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തന്നെയാണ് പ്ലസ് ത്രീ റേസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഒമ്പത് പിന്നെ ത്രീ ക്യൂബ് എന്താണ് ത്രീ ക്യൂബ് നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തി ഏഴ് പ്ലസ് ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തേഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ഇട്ടില്ലേ ത്രീ വേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ സോ നമുക്ക് ഇരുപത്തേഴിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മൂവേഴ് ഇരുപത്തൊന്ന് ബാലൻസ് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടാറും രണ്ടും എട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടിയേക്കാം ഒന്ന് മൂന്നും നാല് നാലും ഒമ്പതും പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നും ഏഴും പതിമൂന്നും ഏഴും ഇരുപത് ഇരുപതൊന്നും ഇരുപത്തിയൊന്ന് ബാലൻസ് രണ്ട് രണ്ടെട്ടും പത്ത് പത്തും രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് അല്ല കാണ്ട് എക്സ് കാണാൻ വെച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടാൽ മതി അല്ലേ റൂട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇതൊന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം പതിനൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് സോ നമ്മളുടെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന് ഒരു ശനിയാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന നൂറാമത്തെ ദിവസം ഏതാഴ്ചയായിരിക്കും എന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല സംഭവം സിമ്പിളാണ് അതായത് നൂറ് ദിവസത്തിന് നമുക്ക് ആദ്യം ആഴ്ചയിലാക്കണം ആഴ്ചയും പിന്നെ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് കാണണം ഓക്കെ ആഴ്ചയിലാക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നൂറ് ദിവസത്തിന് ഏഴ് ഏഴോണ്ടേണ്ട ഹരിക്കുക ബൈ ഏഴ് ഓരോ ഏഴ് ബാലൻസ് മൂന്ന് മുപ്പതിലേഴ് നാലേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് നാലേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ബാലൻസ് എത്ര ഉണ്ട് ശിഷ്ട എത്ര ഉണ്ട് രണ്ടല്ലേ അതായത് പതിനാലാഴ്ചയും രണ്ട് ദിവസവും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് നൂറ് ദിവസം വരുന്നത് നമുക്കിത് ആഴ്ച കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓ
പതിനാലാഴ്ചയും ഈ രണ്ട് രണ്ട് ദിവസമാണ് എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് ഈ എക്സ്ട്രാ നമുക്കിതിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ പോരാ ഈ ശനിയാഴ്ചയിലെ അപ്പോൾ ശനി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞായർ തിങ്കൾ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം വരുന്നത് സോ നമ്മളുടെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി തിങ്കൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എഴുപത്തി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബൈസ് ടു എച്ച് ആയാൽ എച്ചിൻ്റെ വില എന്ത് സംഭവം കണ്ട് പേടിക്കുന്നൊന്നും വേണ്ട സംഭവം സിമ്പിളാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇതൊന്നും പോയിൻ്റ് ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഗുണിക്കുക ഗുണിക്കുക ഹരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്നിനെ ഒന്നുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ എന്താണ് ഒന്നല്ലേ അതേ സംഖ്യേനെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒന്ന് ഇട്ടാൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളെ നമ്പർ എത്ര വരുന്നത് ഈ സംഖ്യയുടെ പോയിൻ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള തുക എത്ര വരുന്നത് ഒന്ന് ഇനി നമുക്ക് പോയിൻ്റ് എത്രയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനെന്താ ചെയ്യണ്ട് അതായത് മോളിൽ എത്ര പോയിൻ്റ് വരുന്നുണ്ട് നോക്ക് അതായത് പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ഇവിടെ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് സ്ഥാനം വരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്ന് സ്ഥാനമാണ് മോളിൽ വരുന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി താഴെ എത്ര സ്ഥാനം ഉണ്ട് നോക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥാനവും ഇവിടെയും രണ്ട് സ്ഥാനം ടോട്ടൽ രണ്ടും രണ്ടും നാല് സ്ഥാനം താഴെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മുകളിൽ മൂന്ന് സ്ഥാനം താഴെ നാല് സ്ഥാനമാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പഴഞ്ചൊല്ലില്ലേ ഉള്ളുവൻ ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ഈ നാല് ഇവിടെ അധികമല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനം മേലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻറ്റ് എവിടത്തേക്ക് വരും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ചാടും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് വരുന്നത് ചാടിക്കഴിയുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നത് പത്ത് പത്ത് വരും നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ ഇപ്പം അതേ സമയം ഇപ്പോൾ മുകളിൽ ഒരു നാല് സ്ഥാനവും താഴെ മൂന്ന് സ്ഥാനമാണ് വരുന്നത് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ ഇതേപോലെ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് മുകളിൽ നാല് സ്ഥാനവും താഴെ മൂന്ന് സ്ഥാനവും വരികയാണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ കൂടെ നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട് വണ്ണിന് ഇങ്ങനെ ഇവിടെയാണ് സീറോ വരുന്നത് അപ്പോൾ മോ ഒരു സ്ഥാനം താഴത്തേക്കല്ലേ കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനം ഇങ്ങോട്ട് ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ആണോ വരിക അല്ല ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ചാടുള്ളൂ അതായത് പോയിൻറ്റ് വൺ വരും ആൻസർ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഉത്തരം എന്താണ് വരുന്നത് ഇതൊന്നും നോക്കണ്ട ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഉത്തരം പത്താണ് വരുന്നത് ഈ പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ടെൻ റേസ് ടു എച്ച് ആണ് നമുക്കറിയാം ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു വൺ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എച്ച് എന്താണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത് വർഷം മുൻപ് രാധയുടെ വയസ്സ് ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള വയസ്സിൻ്റെ പകുതിയായാൽ അവളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്ര ഓക്കെ ഇത് ഇരുപത് വർഷത്തിന് മുൻപ് രാധയുടെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത് വർഷത്തിന് മുൻപ് രാധയുടെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ എച്ച് മൈനസ് ഇരുപത് അതായത് എൻ്റെ വയസ്സ് ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപത് വർഷത്തിന് മുൻപേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക മുപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായില്ലേ അപ്പോൾ അതേ ലോജിക്കിന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഇരു വർഷം മുൻപ് രാധയുടെ വയസ്സ് എച്ച് മൈനസ് ഇരുപത് അത് ഈക്വൽ ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള വയസ്സിൻ്റെ പകുതി അതായത് എൻ്റെ വയസ്സ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം പ്ലസ് ഇരുപതാകുമ്പോൾ അമ്പത്തിരണ്ടായി സോ അതേപോലെ അതിൻ്റെ പകുതി പറയുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് ഇരുപത് ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പകുതി ശരിയല്ലേ ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം ആ വയസ്സിൻ്റെ പകുതി ബൈ രണ്ട് അയാൾ അവളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് അതായത് നമ്മൾക്
രണ്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എത്ര വരും ടു എച്ച് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഈക്വൽ ടു എത്ര എച്ച് പ്ലസ് ട്വൻ്റി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എസ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് എടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ മൈനസ് നാൽപ്പത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എത്ര വരും ടു എച്ച് എന്ന് എച്ച് കുറച്ച് എച്ച് എച്ച് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത് മൈനസ് നാൽപ്പത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് നാൽപ്പത് വരും അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പതും ഇരുപത് എത്രയാണ് അറുപത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉത്തരം അറുപതാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ അറുപത് തന്നിട്ടില്ല സോ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസലായി പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ആളുകൾ ചെയ്യും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഇത് മനഃപൂർവ്വം പി എസ് സി ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ടൈം കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇരുപത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഓപ്ഷനും വെച്ചിട്ടും ഇത് ഒത്തു നോക്കും അതായത് ഇരുപത് വർഷം ഇരുപത് വർഷം മുൻപേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പതാന്ന് വിചാരിച്ചു മുപ്പത് വർഷം ഇരുപത് വർഷം മുൻപ് ഉള്ള വയസ്സ് എത്രയാണ് പത്ത് ആ പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള വയസ്സിൻ്റെ പകുതി അതായത് മുപ്പതിൻ്റെ മുപ്പത് മുപ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത് അമ്പത് അമ്പതിൻ്റെ പകുതി ഇരുപത്തഞ്ച് അത് രണ്ടും സെയിം ആണോ നോക്കും അപ്പോൾ സെയിം അല്ലെങ്കിൽ അല്ല അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോ ഓരോ ഓപ്ഷനും വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് സമയം വെറുതെ കളയുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൊന്നും കുടുങ്ങാതിരിക്കുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് എത്തിച്ചേരുക ഓക്കെ ഇനി അറ എഴുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മത്സരയോട്ടത്തിൽ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിന് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അകലം വരെ ലാലുവും രാമവും ഒപ്പം ഓടിയെത്തി പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നൂറ് മീറ്റർ ലാലു ഓടിയപ്പോൾ രാജു എൺപത് മീറ്റർ മാത്രമേ പിന്നിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ ലാലു ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ രാമു എത്ര ദൂരം പിന്നിലായിരിക്കും അതായത് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ വരെ ഒപ്പല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ദൂരം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നൂറ് മീറ്ററിന് മറ്റാൾ എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എൺപത് മൂന്ന് മീറ്റർ എത്തിയുള്ളൂ ആര് ഒപ്പമായിരുന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ലാലു നൂറ് മീറ്റർ പോയപ്പോൾ രാജു എൺപത് മീറ്റർ പോയി അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറാണെങ്കിൽ എത്ര മീറ്റർ ഓടും നൂറ്റി അറുപത് മീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ടാവും ഫിനിഷിംഗ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ആണല്ലോ എത്തണല്ലോ അതുവരെ ഇവർ ഒപ്പ ഒപ്പാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ എത്തിയപ്പോൾ ആൾ നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ മാത്രമേ ഓടിയെത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം എത്ര മീറ്റർ അകലം പിന്നിലായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അറുപത് കുറച്ച് എത്രയാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് മീറ്റർ അകലെയായിരിക്കും ആരുണ്ടാവുക രാജു അല്ലേ രാജു ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സന്ദീപും രാഘവും കൂടി ഒരു ജോലി നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും സന്ദീപിന് തനിയെ ആ ജോലി ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ കഴിയും സന്ദീപും രാഘവും കൂടി ആ ജോലി ചെയ് രണ്ട് ദിവസം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സന്ദീപ് അവധിയെടുത്തു രാഘവ് ബാക്കിയുള്ള ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അവധിയെടുക്കുന്ന കേസോ അതല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് ഒരാൾ കൂടി എക്സ്ട്ര വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾക്ക് എഫിഷ്യൻസി ടൈം എഫിഷ്യൻസി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എത്ര ജോലി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കും ആദ്യം ഒരു അസംഷൻ ചെയ്യും എത്ര ജോലി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ജോലി വെച്ചിട്ട് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് ചെയ്യുന്നത് ആ ടോട്ടൽ വർക്കിന് ദിവസം കൊണ്ട് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരും ചെയ്ത ദിവസം ഇൻറ്റു ഒരു ദിവസം ചെയ്ത പണി അത് വെച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ വർക്ക് എത്ര ചെയ്തു ബാലൻസ് അപ്പോൾ എത്ര വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് അയാൾക്ക് അയാളുടെ എഫിഷ്യൻസി വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് എത്ര എത്ര പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടാൻ പറ്റും സോ നമുക്കിവിടെ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് സന്ദീപ് പ്ലസ് രാഘവ് സന്ദീപ് പ്ലസ് രാഘവ് എത്ര ദിവസമാണ് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കും പിന്നെ സന്ദീപ് ഒറ്റയ്ക്ക് അല്ലേ സന്ദീപ് ഒറ്റയ്ക്ക് എത്ര ദിവസം വേണം ആറ് ദിവസം വേണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്
ഒരാർ ആറ് ആറിൽ നാല് പോവോ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇല്ല പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് എടുക്കുക ആറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനായ രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് പന്ത്രണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൽ നാല് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പോകില്ലേ സോ പന്ത്രണ്ടാണ് എൽ സി എം ആ പന്ത്രണ്ട് ടോട്ടൽ വർക്കായിട്ട് നമ്മൾ അസ്യം ചെയ്യുക ടോട്ടൽ വർക്ക് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ടോട്ടൽ വർക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി അതായത് ഓരോരുത്തരും ഒരു ദിവസം അവരെത്ര പണി തീർക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അറിയുമോ ഈ പന്ത്രണ്ടിന് ഇത് ഈ നാലിനെയും കൊണ്ടും ആറിനെ കൊണ്ടും ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന പണി എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ അറിയാൻ പറ്റും അതായത് പന്ത്രണ്ട് ബൈ നാല് എത്ര വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ബൈ നാല് മൂന്ന് അതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് ബൈ ആറ് എത്രയാണ് വരുന്നത് രണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്ര ഉള്ളൂ അതായത് ഡെയിലി ഈ സന്ദീപ് രണ്ട് പണി വെച്ച് തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കും കറക്റ്റ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ സന്ദീപും രാഗവും കൂടി ഡെയിലി മൂന്ന് പണി നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർത്ത് അതായത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് വർക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആവും അതായത് ഒരു ദിവസത്തുള്ള പണി നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പോൾ സന്ദീപും രാഗവും കൂടി മൂന്ന് പണി തീർ തീർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം അതേസമയം സന്ദീപ് മാത്രമാണെങ്കിൽ എത്ര പണി തീർക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് പണിയാണ് തീരുന്നുള്ളൂ സോ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം രാഘവ് ഒരു ദിവസം എത്ര പണി എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചോളെ അതിനെന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർ രണ്ട് പേരും ചെയ്യുന്ന പണിയിൽ നിന്ന് സന്ദീപ് മാത്രം ചെയ്യുന്ന പണി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാഘവ് മാത്രം ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന പണി നമുക്കിവിടെ കിട്ടും അതെത്രയാണ് ഒന്ന് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് ശരിക്കുള്ള നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം സന്ദീപും രാഘവും കൂടി ആ ജോലി രണ്ട് ദിവസം ചെയ്തു അതായത് ഈ രണ്ട് പേര് അതായത് ഇവിടെ ഡെയിലി മൂന്നല്ല വരുന്നത് രണ്ട് പേരും ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് പേര് മൂന്ന് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ദിവസം പണിയെടുത്തു ഓക്കെ അതായത് ആറ് പണിയെടുത്തു ആറ് വർക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ്ടായത് സന്ദീപ് അവധി എടുത്തു അപ്പം ബാലൻസ് എത്ര വരുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് വർക്കല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ അതിന്ന് ആറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് ആറ് വർക്കാണ് ഉള്ളത് ഈ ആറ് വർക്ക് ആര് രാഘവ് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കുന്ന ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് രാഘവ് ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന പണി ആകെ ഒന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആറ് പണി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എത്ര എത്ര ദിവസം വേണം അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒന്ന് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആറ് ദിവസം വേണം രാഘവിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ആ പണി ചെയ്ത് തീർക്കുക ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം ടു എൻ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് എൺപത്തിയേഴ് ഈ ശ്രേണിയിലെ എത്രാമത്തെ പ എത്രാമത്തെ പദമാണ് ഇത് ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ സംഖ്യാ ശ്രേണിയുടെ ഒരു ബീജഗണിത രൂപം തന്നിട്ട് സംഖ്യ എത്രാമത്തെ പദമാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഈ എന്നിന് എൺപത് മറ്റേ ടു എൻ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി ഏഴാണ് എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ പദമാണെന്ന് ഇവിടെ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ടു എൻ എത്രയാണ് ടു എൻ തൊണ്ണൂറ് അപ്പം എൻ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സോ ഇതിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദമാണ് എൺപത്തി ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പദം എന്താണെന്ന് നോക്കിയേക്കാം ഒന്നാമത്തെ പദം എങ്ങനെയാണ് അറിയുക ടു ഇൻറ്റു വൺ എത്രയാണ് രണ്ട് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് അഞ്ച് രണ്ടാമത്തെ പദം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് എന്നിൻ്റെ അവിടെ രണ്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാല് മൂന്നും ഏഴ് അങ്ങനെ പോയി 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 നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ പദം എത്തുമ്പോൾ അവിടെ എൺപത്തേഴ് കാണാം ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടായത് നമ്മളുടെ ഓപ്ഷൻ നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇതിൽ ഏതുമില്ല സോ നമ്മളുടെ എഴുപത്തെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനും ക്യാൻസലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോ ആൻസർ കീ നോക്കാതെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കറപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് കമൻറ
ഓക്കെ അപ്പോൾ എഴുപത്തൊമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ നാല് മൂലയിൽ നിന്നും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ഓരോ ചതുരങ്ങൾ മുരു മുറിച്ചു മാറ്റിയാൽ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്ത് ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എക്സാം ഹോളിൽ പോയിട്ട് ഈ ചതുരൊന്നും വരച്ചേക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം നാൽപ്പത് വീതി മുപ്പത് അതിൽ നിന്ന് എല്ലാ മൂലയിൽ നിന്നും എത്ര വെച്ചിട്ട് തീർക്കുന്നുണ്ട് മുറിച്ച് മാറ്റുന്നുണ്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ കണക്കിൽ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം അറിയണം നീളൻ്റെ വീതിയല്ലേ അതായത് മൂന്നാല് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറാണ് ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൂലയിൽ നിന്നും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള സമചതുരങ്ങളാണ് വെട്ടി മാറ്റിയത് സോ സമചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്താണ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഒമ്പതല്ലേ ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് സമചതുരം വരുന്നത് നാല് മൂലയിൽ നിന്നും അതേപോലെ വെട്ടി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് ഈ മുപ്പത്തി ആറ് ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഒന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആൻസർ എത്തി അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് വരച്ചിട്ട് സമയം കളയരുത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൽ എടുക്കേണ്ടത് സമയ ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ എത്രയാണോ വെട്ടി മാറ്റുന്നത് അത് ഇൻറ്റു എത്രയാണോ വെട്ടി മാറ്റുന്നത് ഗുണിക്കുക ഗുണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സമചരത്തിൽ നിന്ന് അല്ല ചതുരത്തിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്തി എത്രയാണ് വരുന്നത് നാല് ഒരും പത്ത് ബാലൻസ് ഒന്ന് നാല് ആറ് നാലും പത്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി എൺപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ കുറച്ച് വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത്തി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പകപ്പിഴകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക ഓക്കെ പാതവക്ക് പാതവക്ക് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരം പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നീ അളവുകളുള്ള ഒരു സമ സമചതുര സ്തംഭത്തിൽ നിന്നും ചെത്തിയെടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമചതുര സ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം എന്ത് ഇതിലെന്താണ് സംഭവം തന്നിരിക്കുന്നത് അറിയുക ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ജസ്റ്റ് ഇത് വരച്ച് കാണിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും എക്സാമുകളിൽ പോയിട്ട് ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള സമയം ഒന്ന് കളയരുത് ഓക്കെ അതായത് സമചതുര സ്തംഭം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഇതാണ് സമചതുര സ്തംഭം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സംഭവത്തിൽ ഇതിൻ്റെ നീളം ഒരേപോലെ ഉണ്ടാവുക ഉയരം സെയിം ആയിരിക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുക ഒട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് വാട്സപ്പ് കൊളായി അതായത് വേറൊന്നും ചെയ്യാല്ല ഈ സംഭവത്തിൽ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഉയരം എത്രയാണ് പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വ്യാപ്തം കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പാത വിസ്തീർണം ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വ്യാപ്തം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വശങ്ങൾ ഇത് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് സെയിം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വശം എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് ഹൈറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ടാണ് സോ നമുക്കിത് കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമാണ് വേറൊന്നുമില്ല വൺ ബൈ ത്രീ ഈ സമയതരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്രയാണ് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് വശം ഒന്നല്ലേ സെയിം അല്ലേ സമ ഇവിടെ സമയതരമാണ് വരുന്നത് സോ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് പതിനെട്ട് 
അപ്പൊ നൂറ്റി നാപ്പത്തി നാല് ഈ മൂന്ന് വെട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലല്ലേ ആറ് അപ്പം എത്രയാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് ബാലൻസ് രണ്ട് ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് രണ്ടും ഇരുപത്തി ആറ് പിന്നെ ബാലൻസ് രണ്ട് ഓരോ ആറ് ആറും രണ്ടും എട്ട് എത്രയാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ഘന സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ തീർത്തിരിക്കുകയാണ് Thank you.